Hi everyone, welcome to my another blog. So you all know that I am studying in Shuzhou Medical University. Uh, it's situated in Jiangsu Province, China. So today in this video, I will show how you do a hospital class. So if you are watching from another country, so please turn on the subtitle option. I will add the English subtitle on my video. Thank you. So today's video, I am going to show you as a medical student in China, I am going to show you how to live span, how to do the class, how to do the hospital, how to do the practice, how to do the hospital, how to do the job, how to do the job, plus how to show you how to do the job. ए वीडियो टा आमी नॉर्मली आमादेर पूरा एक शब्दर किचु किचु क्लिप निया बनिया ची कारण पुछूं डो बेस्तो तर मुद्दे वीडियो उरुकुम भावे बनानो है ना तो आशा कुछ ही शब्दर वीडियो टा भालो लग बे आज के जारा नोटुना मार चैनल देखचे ना अबुशे मार चैनल टी सब्सक्राइब करे दीपन सो तेरी ना करे च चाइना ते ऑफिशियल आवर शुरू होए ठीक शौकाल आठ तक है आशेकारों ने आमादर क्लासो शौकाल आठ तक के शुरू होए आठ ताई शौकाल शाठ ताई घूमते के उठे फ्रेश हुए हल्का किचु नाश्ता खेलनी था है तार पर रेडी हुए बेड हुए कलम क्लासेज जुन्नो। जेहोतु स्टूडेंट रस वाले क्लासेज जाते हैं, ताय उन नानो गाड़ी जाते ना आस्ते पड़े, ये जुन्नो इकने शॉप्स में पुलिस सिक्योरिटी दाय, और शॉप दीख थी कि मुल्लत स्टूडेंट रास चे, क्यों बाइके बाक क्यों हेटे जाते हैं, ज़्यादा क्लास गुला बेशी दूरे तारा बाइक के जाए और जहाँ तेरे क्लास खूब काची तारा वो हेटे जाते हैं। आमार क्लास ड्रॉम थे के बेशी दूर है ना एबीलिंग टाटे ही तार जो ना मैं बाइक नहीं आशी नहीं हेटे जाते हैं क्लास से। यानी जब सोमवार को थी अनेक शोचे तुम आ ठीक शे जो नहीं होय तो बा पृथ्वी ते चाइना अनेक टे ठीक आठ्टर आगे ही क्लासिकीय पोषाते हैं। चाइनर प्रतिदिन क्लासरूम, मल्टीमीडिया क्लासरूम। टीचर अगर क्लासें ऐसे, जस्ट एक टी बातों ने प्रेस कर ली, प्रोजेक्टर बोर्ड ऑटोमेटिक ऊपर थे के निम्न जाए, एवं प्रोजेक्टर ओपन हुए जाए, एवं प्रत्येक टी क्लासें ही एक टी करे पीसी थाके, जिकने टीचर र तो आज के शौकाले हमारे प्रथम क्लास टाइप होते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। तो एक बार हमारे ये सेकंड क्लास टी होते हैं सर्जरी। इखाने हमारे ये टीचर और तीनी एक जन सर्जन तीनी तर निजेरी एक टो ऑपरेशन कॉलर वीडियो हमारे देखा चेंट एवं शिक्षा चेंट की भावे ऑपरेशन प्रोसीड्यूटी कोरे चेंट एवं क अकॉन चोले आज लाइन में हम थर्ड क्लास है। इस क्लास टी चोर बे एकदम बारोटा पुर्जुन तो। दोपहर लांस शेष करे अकॉन बेर हुए गलम हॉस्पिटल के उद्देश्य। तो एक टाइप होते हैं हमारे मेडिकल के बास स्टैंड। इखाने होते हैं शॉप गोला बास दारनु। जरा हॉस्पिटल है जावे मेडिकल एमबीबीएस स्टूडेंट बर्नर्सिंग स्टूडेंट शॉवर जोन में बास आ चें इखान थे के स्टूडेंट रा बासे करे हॉस्पिटल है जिते वर्बे एक एक टा बास एक एक टा हॉस्पिटल है जाए कारण आमदेर शुरू जुते अनेक हॉस्पिटल सो एक एक दिन एक एक हॉस्पिटल है ड्यूटी थके चाइना तो आमादेर बारोटा थे के दूसरा मुद्दे ही खावट दवर शेष करे 
সেকেন্ড ক্লাস অর্থাৎ আমাদের হসপিটালের জন্য বের হয়ে যেতে হয় আমাদের মেডিকেল ইউনিভার্সিটি থেকে হসপিটালগুলো অনেকটাই দূরে শুধু এখানে একটা হসপিটাল না আমাদের সিটিতে অনেকগুলো হসপিটাল আছে সবগুলো হসপিটালে আমাদের মেডিকেলে রেফিলেটেড সো আমাদের এক এক দিন এক এক হসপিটালে প্র্যাকটিস থাকে আজকে প্রথম দিন আমরা একটা হসপিটালে যাচ্ছি আর এখানে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে বাস দেওয়া হয় হসপিটালে যাওয়ার জন্য এই বাসের জন্য আমাদের আলাদা কোনো টাকা দিতে হয় না তো চলে আসছি হসপিটালে এই হচ্ছে এই হসপিটালটা এই হসপিটালে আমরা আজকে ফার্স্ট টাইম আসছি এর আগে কখনো এই হসপিটালে আমরা আসি নাই এর আগে অন্যান্য হসপিটালগুলোতে গিয়েছিলাম কিন্তু এই হসপিটালটাতে আজকেই আমরা সবাই ফার্স্ট টাইম তো বাস থেকে সবাই নামার পরে এখন হচ্ছে আমরা হসপিটালের ভিতরের দিকে যাচ্ছি হসপিটালের ভিতরে গিয়ে আমাদের আগে থেকেই বলে দেওয়া হয়েছে কত নাম্বার বিল্ডিং এবং কত নাম্বার রুমে যেতে হবে সো আমরা ওই অনুযায়ী তা খুঁজতে থাকলাম এখন আমরা চলে আসলাম সেই ফ্লোরে এখন আমরা আমাদের টিচারকে খুঁজছি এখানে আমরা একটা মিটিং রুমে বসছি এখানে আজকে আমরা যে পেশেন্টগুলো দেখবো সেই পেশেন্টগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানানো হচ্ছে এবং তারপর প্রত্যেক পাঁচজন করে একটি টিম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এক এক টিম এক একটা পেশেন্টের কাছে আমরা গিয়েছি গিয়ে তাদের সাথে তাদের মেডিকেল হিস্ট্রি প্রেজেন্ট হিস্ট্রি জেনে এবং সব ধরনের আমাদের যা যা জানা দরকার তা আমরা জেনে নোট করে নিয়েছি এবং আমরা আবার মিটিং রুমে এসে আমরা এক একজন এক একজনের সাথে ডিসকাস করতেছি এবং প্রত্যেকটা পেশেন্টের ডায়াগনোসিস আমাদের নিজেদেরকে করতে হয়েছে এবং ডায়াগনোসিস করে তার রিপোর্ট আমাদের টিচারদের জমা দিতে হয়েছে তো চায়নাতে যে কোনো ধরনের মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে যখন হসপিটালে কল আসে যেখানে একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি আছে তখন সাথে সাথে হসপিটালের ডাক্তার এবং নার্সরা প্রিপারেশান নিয়ে নেয় সেই পেশেন্ট হ্যান্ডেল করার জন্য আমার পিছনে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম ডাক্তার বা নার্স এবং সাথে কিছু পুলিশ অর্থাৎ হসপিটালের সিকিউরিটি সবাই এখানে রেডি হয়ে আছে হয়তো বা আশেপাশে কোথাও মেডিকেল ইমার্জেন্সি হয়েছে যার কারণে সবাই এভাবে রেডি হয়ে আছে যাতে ইমার্জেন্সি পেশেন্টগুলো আসলে সাথে সাথে তাদের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে ডায়াগনোসিস করতে পারে এবং ওই অনুযায়ী তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দিতে পারে তো আজকে সেকেন্ড ডেতে আমরা অন্য একটা হসপিটালে এসেছি এটা নর্মালি আমরা নাম্বার টু হসপিটালে বলি আমরা নর্মালি এই হসপিটালটাতেই বেশি আসি এটা শহরের মাঝে মাঝে অবস্থানে যেহেতু আছে তাই এখানে পেশেন্টের সংখ্যা অনেক বেশি হয় তো সেম এখানে এসেও আমরা প্রথমে একটা মিটিং রুমে বসেছি এখানে আমরা যে পেশেন্টগুলো দেখব সেই পেশেন্টগুলোর সম্পর্কে আমাদেরকে আগে একটু লেকচার দিয়ে নিচ্ছে আজকে আমাদের নিউরো সার্জারি ডিপার্টমেন্টের ক্লাস তো এখানে আমাদের টিচার বিভিন্ন পেশেন্টের রিপোর্ট এবং তাদের মেডিকেল হিস্ট্রি কতদিন ধরে আছে সব কিছু আমাদেরকে আগে দেখিয়ে নিচ্ছে এবং তাদের সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যান আমরা কে কতটুকু বুঝি তাও উনি দেখে নিচ্ছেন বা আমরা যদি না বুঝে থাকি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এখন আমরা চলে আসলাম নিউরো সার্জারির আইসিউতে তো এখানে আমরা টিচার আমাদেরকে দেখাচ্ছে কোন পেশেন্টের কি অবস্থা কি প্রবলেম নিয়ে তারা আসছিল এবং কি সার্জারি করা হয়েছে এবং এখন পেশেন্টের বর্তমান অবস্থা কি এবং তাকে কি কি মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে তাকে কিভাবে কি দেওয়া হচ্ছে সব কিছু আমাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছে আমরা সবাই জানি চায়না একটি টেকনোলজি নির্ভর দেশ 
তাই এখানে আপনারা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছেন যে কত ধরনের কত রকমের মেশিন এখানে আছে আমরা আইসিইউ ঘুরতে ঘুরতে এমন একটি পেশেন্ট আমরা পেয়েছি যে আর ব্রেন টিউমার এবং সে শ্বাস নিতে পারছে না তার অক্সিজেন লেভেল অনেক কম সো তা প্রাকিয়া কেটে তাকে ট্রাকিয়াতে অক্সিজেন দেওয়া হবে সেই সুবাদে টিচার আমাদের সেই অপারেশনটি বা ট্রাকিয়া অক্সিজেন দেওয়ার প্রসেসটি দেখানো দেখাবেন বললেন তো আমরা সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম এইখানে আমাদের একটি ফ্রেন্ডকে দিয়ে দেখাচ্ছে তার পেশেন্টার কোন জায়গাটাতে ঠিক কাটা হবে তো এইটা কিন্তু কোনো ওটি না এটা আইসিউরি একটা ব্যাট যেহেতু চায়না টেকনোলজি নির্ভর একটা দেশ তাদের সব জায়গায় সব ধরনের ইকুইপমেন্ট অ্যাভেলেবেল থাকে সো কয়েক মিনিটের মধ্যেই সার্জনের কাছে সব জিনিসপত্র চলে আসলো এবং সার্জন এখানেই তার এই তার ট্রাকিয়া অক্সিজেন প্লেসমেন্ট করা শুরু করে দিলেন তো আজকে আমরা আসলাম হসপিটালের ডার্মাটোলজি ডিপার্টমেন্টে এখানে আমাদের টিচার প্রথমে আমাদের কিছু লেকচার দিয়ে নিয়ে আসলেন তার চেম্বারে আজকে তিনি আমাদেরকে বললেন তার চেম্বারে আজকে যতজন পেশেন্ট আসবে সবগুলো পেশেন্টের সাথে কনভারসেশান আমরা দেখব এবং তিনি আমাদেরকে ইংলিশে তা বুঝিয়ে বলবেন এবং তার ডায়াগনোসিস কিভাবে করছেন এবং পেশেন্টের চ্যাকিং আমাদেরকে দিয়ে করাচ্ছেন পেশেন্ট দেখার পাশাপাশি ফ্রি টাইমটাতে তিনি আমাদের বিভিন্ন লেকচার দিচ্ছেন এবং বিভিন্ন বই থেকে বিভিন্ন স্কিন ডিজিজের ছবি এবং ডিটেলস আমাদের বলছেন যেহেতু আমি ফোর্থ ইয়ারে আছি এখানে আমাদের ক্লাস স্ট্রাকচারটা আপাতত এরকমভাবে চলছে সকালে আমাদের বেসিক ক্লাস থাকে এবং দুপুরে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থাকে সো এই জন্য আমাদের বেসিক ক্লাসটা করে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটাতে যখন আমরা যাই আমাদের সব কিছু বুঝতে এবং করতে খুব সুবিধা হয় যেহেতু চাইনিজরা তেমন ইংলিশ পারে না চাইনিজদের সাথে আমাদের কমিউনিকেশান করতে একটু সমস্যা হলেও টিচাররা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে তাদের সাথে কমিউনিকেশান করার জন্য এবং সব কিছু প্রপারভাবে বোঝার জন্য হসপিটাল থেকে ইউনিভার্সিটিতে আসতে আসতে মোটামুটি ছয়টা থেকে সাড়ে ছয়টা বেঁচে যায় অর্থাৎ প্রায় সন্ধ্যায় হয়ে যায় সন্ধ্যায় রুমে এসে আমরা আমাদের বাকি কাজগুলো করি এবং আমরা প্রত্যেক দিন যে পেশেন্টগুলো দেখছি বা যে লেকচারগুলো আমরা পাচ্ছি তা নিয়ে আমরা আরও স্টাডি করি যাতে আমরা জিনিসটা আরও প্রপারভাবে শিখতে পারি আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন ধন্যবাদ